Si vous vous lancez dans la gestion, il n'est pas mauvais de pratiquer un peu de théorie économique. Mais ne partez pas tout de suite. Le petit exposé que je vous propose est contenu dans une bande dessinée que vous avez certainement déjà lue, intitulée « Obélix et compagnie ». Partout à 10 La bande dessinée « Obélix et compagnie » Une aventure de Uderzo et Goscinny parue en 1976 est en fait une excellente vulgarisation économique. D'ailleurs, elle est étudiée en étude de cas dans les classes d'économie de premier cycle. Mais tout d'abord, laissez-moi vous conter l'histoire. Rome ne sait plus comment résoudre le problème du village d'Astérix. Ainsi, Caius Sogonu, un néarque fraîchement diplômé, propose de développer l'activité économique du village et de pousser les Gaulois à travailler pour produire plutôt qu'à penser à se battre. Ainsi, il voit en la personne d'Obélix le pigeon idéal. Il lui propose de lui acheter un menhir, puis deux, puis trois, avec des prix toujours plus forts, puis tout ce que Obélix voudra bien produire. Ainsi, Obélix est vite surchargé de travail. Il va embaucher un chasseur qui va tuer les sangliers à sa place, puis des employés pour tailler les menhirs à ses côtés, également la femme d'Agé Canonix en tant que couturière et le livreur à char pour l'aider dans sa logistique et ses transports. Ainsi, l'économie tout entière du village est chamboulée ainsi que la bonne humeur de ses habitants. Pendant ce temps, à Rome, César a également deux problèmes. Le premier, c'est de stocker tous ces menhirs qui lui arrivent, et le deuxième, c'est le surcoût exorbitant de cette subvention. Ainsi, Sogonu lui propose une deuxième idée, le marketing, qui devrait pouvoir booster les ventes de ce bel objet inutile. Au début, l'idée fonctionne bien, mais avec l'arrivée des menhirs égyptiens et grecs, le marché est vite saturé. C'est la crise économique, la dévaluation de la monnaie et la bagarre générale notamment au camp de Baba Oro. Voilà, maintenant nous allons analyser les grands concepts économiques qui se cachent en arrière-plan de cette bande dessinée. Le premier concept est celui de la relance économique par l'intervention de l'État. En effet, lorsque Sogrenu propose les premières commandes à Obélix, on peut le comparer à l'intervention de l'État. C'est l'idée principale de l'économiste Ken au début du XXe siècle, on parle de coefficient multiplicateur keynésien qui dit que lorsque l'État introduit un euro dans l'économie, cela rapporte davantage dans l'économie générale par un effet d'enchaînement. De plus, Saugrenu va renforcer les échanges en introduisant la monnaie dans le village alors que jusqu'à présent, les habitants se contentaient très bien du troc. L'ensemble des menhirs va être vendu par le biais du marketing. Dans la bande dessinée, le marketing est présenté comme une méthode scientifique capable de vendre tout et n'importe quoi, par le biais notamment de sciences sociales comme le snob effect, qui est rendre jaloux ses voisins. Ainsi, nous assistons à une publicité, une campagne publicitaire vraiment dans le détail, notamment basée sur la famille. Un couple, un enfant, un menhir conduisent au bonheur. La vente de menhir va permettre également d'augmenter la vente des produits dérivés, des toges, des cadres solaires, des bijoux. Et Saugrenu a même pensé à l'obsolescence programmée en demandant de fabriquer des menhirs avec un matériau moins solide, car l'effet euh, inusable ne fait pas bon ménage avec les affaires. Le deuxième grand concept que l'on va trouver dans cette bande dessinée est le changement de valeur, le changement de vitalité dans la société de consommation. En effet, Obélix, nouveaux riches, nouveaux habits, devient le personnage le plus important du village, alors que d'habitude, traditionnellement, il s'agit de personnes âgées ou euh, et possédant la sagesse et la connaissance. Obélix va introduire la division du travail dans le village souvent euh, justifié pour, par des gains de productivité par les économistes, cette division du travail est aussi alertée par les sociologues à cause d'un mauvais impact sur l'individu. 
nous allons aussi rencontrer dans cette bande dessinée l'effet d'éviction. En effet, on constate que les facteurs de production sont détournés de leur utilité naturelle par un secteur stimulé artificiellement. Comprenez par exemple que euh, le chef Abra Corsix va perdre d'un seul coup ses porteurs qui eux sont partis, comme les autres, dans la carrière au menhir. Enfin, le chef euh, des fabricants de menhirs romains, en voyant arriver les menhirs égyptiens et grecs, va se plaindre pour sauver les emplois à Rome et notamment les emplois de ses esclaves. On a donc là le débat libre-échange, protectionnisme qui est ouvert. Le troisième concept est celui de la création d'une bulle économique et de la crise sociale et financière qui s'ensuit. En effet, César, voyant ses finances au plus bas, décide d'un seul coup d'arrêter les subventions de la production de menhirs gaulois. Ainsi, il va créer euh, la révolte puisque c'est la suppression d'un seul coup des acquis sociaux. Beaucoup de personnes travaillent dans ce secteur, c'est la crise économique, puis la dévaluation de la monnaie pour revenir à l'équilibre. Ainsi, le village gaulois va se retrouver avec une masse d'argent qui ne vaut plus rien. Voilà, la caricature de cette bande dessinée n'a pas pris une ride et malheureusement aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous connaissons, eh bien nous allons certainement assister à un voire plusieurs plans de relance. En guise de bonus et de clin d'œil, je vous signale que la 32e planche de cette bande dessinée est en fait la millième de toute la série des Astérix et je vous propose d'aller la retrouver dans votre bibliothèque car elle est marquée euh, d'une signature un peu particulière par les auteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site ycrackergestion.fr et bonne fortune si vous avez croisé le chat. Mmh.